ഹലോ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ നമസ്കാരം നമസ്കാരം ഏവർക്കും ലേഡീസ് അവറിന്റെ ഈ പുതുപുത്തൻ എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഹാർദമായ സ്വാഗതം സ്വാഗതം അപ്പോ ഇന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ലേഡീസിന് എപ്പോഴും എന്താണ് ഈ ഒരു മാസ സൈക്കിൾസ് ഒക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ടും പിന്നെ ലേഡീസിന് കൂടുതലും ഈ തൈറോയിഡും ഇങ്ങനത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ടും ഒക്കെ സ്ത്രീകളുടെ ഒരു ഫിസിയോളജിയുടെ ഭാഗമാണല്ലോ മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിൾ തൈറോയിഡ് പിന്നെ മാത്രമല്ല ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഇതിലൊക്കെ ഏറ്റവും അധികം ചോർന്നു പോകുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് കാൽഷ്യം മറ്റൊന്ന് അയൻ അയൻ നമ്മള് ഹീമോഗ്ലോബിൻ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയെ നമ്മൾ പറയും അനീമിയ അതെ അപ്പോ സ്ത്രീകളിൽ പൊതുവെ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു രോഗലക്ഷണം കൂടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രോഗമല്ല രോഗലക്ഷണമാണ് അനീമിയ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ഒരു ഒരു മൂന്നിൽ ഒന്ന് സ്ത്രീകൾക്കെങ്കിലും അനീമിയ ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ഹീമോഗ്ലോബിന്റെ കൗണ്ട് പത്തിന് താഴെ എന്നുള്ള നിലയിലാണ് ഈ അനീമിയ പറയുന്നത് അപ്പോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ടിന് മുകളിൽ നിൽക്കണം ശരിക്കും നമ്മുടെ നമ്മുടെ കൈയൊക്കെ തുറന്ന് തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ആ മഞ്ഞ പാച്ചുകൾ ഒന്നുമില്ലാതെ നല്ല ചുമന്ന് തൊടുത്തിരിക്കുന്ന കൈയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഐഡിയൽ സിറ്റുവേഷനുള്ള കൈ പക്ഷെ എനിക്കൂണോ സ്ത്രീകളിൽ കൈ കാണിച്ചു നോക്കട്ടെ എന്റെ കയ്യിലില്ല ഓക്കെ അപ്പോ പലപ്പോഴും പല സ്ത്രീകളിലും ഈ ഒരു ആ ഒരു രക്തപ്രസരിപ്പ് നമ്മള് അങ്ങനെ അധികം കാണാറില്ല അപ്പോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള അയൻ സപ്ലിമെന്റ്സ് പക്ഷെ അനീമിയ അയൻ സപ്ലിമെന്റ്സ് കൊണ്ട് മാത്രമല്ല കേട്ടോ ബി വൈറ്റമിൻ ബി ട്വൽവ് ഇല്ലാത്ത ഡെഫിഷ്യൻസി കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഫോളിക് ആസിഡ് ഡെഫിഷ്യൻസി കാരണം എല്ലാം അനീമിയ സംഭവിക്കാറുണ്ട് അപ്പോ അനീമിയ എന്ന് പറയുന്നത് രക്തത്തിൽ ഹീമോഗ്ലോബിന്റെ അളവ് കുറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് അനീമിയ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഒരു പ്രധാന ലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വല്ലാത്ത ക്ഷീണം വരിക ഒരുപാട് മുടി പോകുന്നതായിട്ട് മുടി കൊഴിച്ചു കൂടുതലാവുന്നതായി തോന്നുക ഈ നഖം പെട്ടെന്ന് നഖം ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് വിട്ടുപോവുക ത്തിലുള്ള ഒരു സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരുപാട് ആശങ്ക അല്ലെങ്കിൽ ഉത്കണ്ഠ ഉണ്ടാക്കുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങൾ സ്ത്രീകൾ പൊതുവെ വീട്ടമ്മമാരാണെങ്കിലും അതെ ഇനി ജോലിക്ക് പോകുന്ന സ്ത്രീകളാണെങ്കിലും അതെ എല്ലാവരും ഏത് സമയവും എനർജറ്റിക് ആയിരിക്കേണ്ട ആൾക്കാരാണ് സ്ത്രീകൾ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ത്രീകളുടെ എനർജി ഡൗൺ ആയ ബാക്കി എല്ലാവരുടെ ആ കുടുംബം തന്നെ അങ്ങ് ഡൗൺ ആയി അതെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്ത്രീകൾ എപ്പോഴും വളരെ എനർജറ്റിക് ആയിട്ടിരിക്കേണ്ട ആൾക്കാരാണ് ഒന്ന് രണ്ടാമത് കാര്യം മുടികൊഴിച്ചിൽ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ സ്ത്രീകളും സ്ത്രീ പുരുഷ ഭേദമന്യേ എല്ലാവർക്കും ടെൻഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണ് എന്നിരുന്നാ പോലെ സ്ത്രീകൾക്ക് അത് പ്രത്യേകിച്ച് ടെൻഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യം മുടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ തെലുങ്ക് ുള്ള ആൾക്കാർ പറയും മുടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യന്റെ അഹങ്കാരമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ പ എന്താണ് തിരുപ്പതിയിലൊക്കെ പോയി മൊട്ടയടിക്കുന്നത് അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ നേർച്ചയാണ് കാരണം തിരുപ്പതിയിൽ പോയി മൊട്ടയടിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ അഹങ്കാരം മുഴുവൻ നമ്മൾ ദൈവത്തിന് അർപ്പിക്കുകയാണ് എന്ന ഒരു നിലപാടാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരം വിഷയങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഇത്തവണത്തെ ഈ സെഗ്മെന്റിൽ സംസാരിക്കുന്നത് ആദ്യ സെഗ്മെന്റിന് ശേഷം തിരികെ തിരികെ വരാം നമസ്കാരം എന്റെ പേര് ഇന്ദു പ്രോട്ടനെക്സ് ടെക്നോളജീസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന കമ്പനിയുടെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ആണ് ഞാൻ ഞാനും ഞങ്ങളുടെ സുഹൃത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് നാദവർദ്ധനനെ ഞങ്ങൾ രണ്ട് പേരും കൂടെ തുടങ്ങുന്ന ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പാണ് പ്രോട്ടനെക്സ് ടെക്നോളജീസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് ഇതിൽ ഇല ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് മാനുഫാക്ചർ ആണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഈ ഒരു കമ്പനിയിൽ കോ ഫൗണ്ടർ ആൻഡ് ഡയറക്ടറായ നാദ അദ്ദേഹമാണ് ടെക്നിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റും ചെയ്യുന്നത് കമ്പനിയുടെ മറ്റു ചുമതലകൾ ഞാൻ ഏറ്റെടുത്ത് ചെയ്യുന്നു സോ ഞങ്ങളിവിടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്നോവേറ്റീവ് ആൻഡ് ഫ്യൂച്ചറി ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക് പ്രൊഡക്റ്റ്സ് അതാണ് ഞങ്ങൾ ഇതിലൂടെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ബൈ ഗിവിങ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു ദ എനർജി സേവിങ് ആസ്പെക്ട് സോ ഇത് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ഞങ്ങളുടെ കോ ഫൗണ്ടർ നാദയുടെ
ആൻഡ് അദ്ദേഹത്തിന് സ്വന്തമായിട്ട് അവകാശപ്പെടുന്ന ഒരു പിടി ഇന്നോവേറ്റീവ് പ്രോജക്ട്സ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പക്കലുണ്ട് സോ അദ്ദേഹം എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ഫ്ര ഫ്രണ്ടാണ് സോ ഇതൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ വി ഒക്കേഷണലി മീറ്റ് അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഒരു കോമൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒരു കോമൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് ഈ ഒരു ഫ്യൂച്ചർ പ്രോഡക്ട്സ് ഡിസ്കഷൻ ഒക്കെ സോ വി വേ ക്വയറ്റ് ഇംപ്രസ്ഡ് അബൌട്ട് ഹിസ് വർക്ക്സ് സോ അങ്ങനെയാണ് ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പുതിയ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ പ്രോട്ടോ ടൈപ്പുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആക്ച്വലി ഹി കെയിം ടു എൻക്വയർ സം കോൺടാക്ട്സ് ടു ഷോ കേസ് ഹിസ് പ്രോഡക്റ്റ് അതിനാണ് അങ്ങനെ വന്നത് ആൻഡ് മീൻ ടൈം ഇപ്പോൾ എന്നെ പറ്റി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനൊരു എം ടെക് ഗ്രാജുവേറ്റാണ് എൻ്റെ ഫീൽഡ് സിവിൽ എൻജിനീയറിംഗ് ആണ് എൻ ഐ ടി ട്രിച്ചിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റിൽ എം ടെക് പാസ് ഔട്ടായി ആൻഡ് ഐ ഗോട്ട് പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ മൈ വൺ ഓഫ് വൺ ഓഫ് ഹർ കോർ കമ്പനീസ് എൽ എൻ ടി റാംബോൾ ദേർ ഐ വാസ് വർക്കിംഗ് ആസ് എൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കൺസൾട്ടൻറ്റ് സോ ആ സമയത്ത് എനിക്ക് മോളുണ്ടാവുന്നു ആൻഡ് ആ ഒരു പീരീഡിൽ എനിക്ക് എൻ്റെ ജോബ് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു ആൻഡ് ഞങ്ങൾ ചെന്നൈയിൽ നിന്നും Uh, for, for the matter of getting settled down, we moved to Ernakulam. And here also I continued my career as a faculty in an engineering college. That is SEMS School of Engineering, uh, engineering and Technology. I was working in that college. So, at uh, that time, then uh, I conceived my second baby. So, it was a uh, break for my career. സോ ആ ഒരു പീരീഡ് ഇങ്ങനെ മൈ കരിയർ വൈസ് ലൈഫ് വാസ് ഓൾമോസ്റ്റ് എൻറ്റിങ് അങ്ങനെ ഒരു ദാറ്റ് പീരീഡ് വാസ് ഗെറ്റിംഗ് എലോങ്ങേറ്റഡ് സോ ആ ഒരു സമയത്താണ് ഐ വാസ് ആക്ച്വലി തിങ്കിങ് സീരിയസ് അബൌട്ട് ദിസ് എന്താണ് ഇനി തിരിച്ച് ഒരു പ്രൊഫഷൻ ഒരു റൂട്ടീൻ ജോബിലേക്ക് പോകാനുള്ള താല്പര്യമില്ല അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ആക്ച്വലി വി മീറ്റ് ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഡിസ്കഷനുമായിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് then then my husband put forward this idea chile so, why we can't take up this endayalum ende oru career he know very well uh, very well how uh, passion, passionate i was about my uh, profession and the job appo idu oru opportunity aanu nammude oru kalivu theliyikkanulla oru opportunity so angane njangale ee oru decision uayittu going ahead സോ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ചുരുങ്ങിയ കാലയളവിൽ കാലയളവിൽ അതായത് ഒരു ഒന്നൊന്നര വർഷത്തെ ഞങ്ങളെ ജേർണിയിൽ ഞങ്ങളെ തേടി വന്ന കുറച്ച് റെക്കഗ്നീഷൻസ് ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ അവർ പ്രോഡക്റ്റ് അത് സി ഐ ഐയുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഇന്നോവേഷൻ അവാർഡ്സിൽ ബെസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കാറ്റഗറിയിൽ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ഫൈനൽ ജൂറി ഇവാലുവേഷനിലേക്ക് സെലക്റ്റഡ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ അടുത്ത് തന്നെ കെ എം എ ആൻഡ് നാസ്കോം ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അവാർഡ്സ് That is, uh, IT Startup of the Year Award. That is a special jury mention for the company. So, now, let's take a look. We have a firm of three employees. Now, there are 13 employees. And mostly, there are 60% of women employees. So, there is a three employees. So, there is a three employees in the company. സ്ത്രീകളുടെ കൂട്ടായ്മ ഇറ്റ് ഗീവ്സ് എ പോസിറ്റീവ് എൻവയ എൻവയൺമെൻറ്റ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു കാരണം അവരത്രയും എഫിഷ്യൻറ്റ് ആൻഡ് പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിട്ടാണ് അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ യൂണിറ്റിൽ നല്ല കുറേ മാനുവൽ എഫേർട്ടാണ് ഇടുന്നത് സോ അവർ മാത്രമല്ല ആ കമ്പനിയിലെ ബാക്കി എല്ലാ സ്റ്റാഫും സ്വന്തം കമ്പനി എന്നുള്ള ഒരു നിലപാടിലാണ് അവരവിടെ വളരെ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാം ഓരോ ലക്ഷ്യത്തിലേക്കും വളരെയധികം ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആ ലെവലിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഡെബ്യൂ പ്രോഡക്റ്റ് ഇമ്പൾസ് ഇൻ്റലിജൻറ്റ് എനർജി സേവർ ഇത് ഒരു പേറ്റൻ പെൻറ്റിങ് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് സോ ഇത് എങ്ങനെ എനർജി സേവ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്കൊരു സംശയമായിരിക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മെയിനായിട്ടും നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ടി വി നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് കഴിച്ച് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ റിമോട്ടിൽ നമ്മൾ ഓഫാക്കിയിട്ട് പോകും അതേപോലെ ഇപ്പോൾ വർക്കിംഗ് എൻവയൺമെൻറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ലാപ്ടോപ്പ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു സോ നിങ്ങൾ ബ്രേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ യു ടേക്ക് ഇറ്റ് ഇൻ എ സ്ലീപ്പ് മോഡ് ആൻഡ് യു കെ ഗോ ഓഫ് അപ്പോൾ ടി വി ഇപ്പോൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടി വിയുടെ കൂടെ സെറ്റപ്പ് ബോക്സ് ഉണ്ടാവാം ഹോം തിയേറ്റർ ഉണ്ടാവാം ഒരു ഡി വി ഡി പ്ലെയർ സോ നിങ്ങളുടെ യൂസിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ അതെപ്പോഴും പ്ലഗ്ഡ് ഇൻ പൊസിഷ
വേസ്റ്റേജ് നടക്കുകയാണ് അത് സ്റ്റിൽ ആ ഒരു യൂണിറ്റ് എല്ലാം പവർ കൺസ്യൂം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഒരു ആ സമയത്ത് ഈ എനർജി അനാവശ്യമായിട്ട് വേസ്റ്റേജ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഐ ഹാവ് എ പ്രിൻ്റർ ഒരു സ്കാനർ അതൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് ഈ സമയത്ത് സോ ഇതിനെല്ലാം പോകുന്ന എനർജി എന്ന് വേസ്റ്റേജ് എനർജി അവിടെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് സഹായമായിട്ട് എത്തുന്നത് കാരണം ഇപ്പോൾ ഇമ്പൾസ് കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സോ ഞാനിപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഓൺ ആക്കി വെച്ചു ആൻഡ് ഐ ടേക്ക് എ ബ്രേക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ കുക്കിംഗ് ഓയിൽ പേഴ്സണൽ കാര്യത്തിന് പോകുമ്പം ഐ കീപ്പ് മൈ ലാപ്ടോപ്പ് ഇൻ സ്ലീപ്പ് മോഡ് സോ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് മൈ പ്രിൻ്റർ ഐ പെരിഫറൽ ഡിവൈസസിനെയൊക്കെ അത് ടേക്ക് കെയർ ചെയ്തോളും എനിക്ക് അത് ഓരോന്ന് പോയിട്ട് പ്ലഗ് ഓഫ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല സോ അത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കുട്ടികളായാലും സോ ദേ ഹാവ് എൻ അലോട്ടഡ് ടൈം ഓഫ് സീയിങ് ടി വി അല്ല പ്ലേ സ്റ്റേഷനിൽ കളിക്കണമെങ്കിൽ സോ ഐ ഹാവ് ഗിവൺ ദം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അവിടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഒന്നും പോയി ഇലക്ട്രിക്കൽ വയറൊന്നും പോയി ടച്ച് ചെയ്യരുത് അവിടെ ഒന്നും കളിക്കാൻ പാടില്ല ദ ജസ്റ്റ് സ്വിച്ച് ഓഫ് യൂസിങ് ദ റിമോട്ട് ബാക്കി എന്തൊക്കെയാണോ അവിടെ കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കുന്നത് അതെല്ലാം ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് പ്ലഗ് ഓഫ് സ്വിച്ച് ഓഫ് ആവും ആൻഡ് ദ ബൈ ആ ഒരു അനാവശ്യമായ ഒരു എനർജി വേസ്റ്റേജ് അവിടെ നിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെടും ഒരു വുമൺ ആൻറ്റർപ്രണർ എന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്നെ ഈ ഈ ഒരു ഫീൽഡിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിൽ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ ഒരു ലെവലിൽ എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളായിട്ട് മുന്നോട്ട് വരുന്ന ഏതൊരാൾക്കും ഇതൊക്കെ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ യു ഡോണ്ട് സീ ദ ഇമ്മീഡിയറ്റ് റിസൾട്ട് ആൻഡ് ഡോണ്ട് സീ ഓൺ ദ പ്രോഫിറ്റ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു വളരെ പേഷ്യൻസോടെയുള്ള ഒരു കാൽവയ്പ്പാണ് എൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാത്രമേ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് നമുക്ക് റീച്ച് ചെയ്യാനും വി കുഡ് ആക്ച്വലി റീച്ച് ടു ദ പിനാക്കൾ ഓഫ് അവർ ഡ്രീം എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇതാണ് ഒരു ഒരു ചെറിയ കാലയളവിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയ ഒരു ഒരു അനുഭവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ